ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಮಂತ್ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಈ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬದಲಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಂದೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲವನ್ನು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫಂಡಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಕಂಪ್ನಿ ಮುಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಪಬ್ಲಿಕಿಂದ ಅವರು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬರ್ಡನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲೇಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನಿದು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೊಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅರವತ್ತೇಳು ಶೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಅರವತ್ತೇಳು ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಬಲ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಈ ಥರಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಏರ್ಟೆಲ್ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸಮರಿ ಏನವರು ಪಿರಮಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಲೋಸನ್ನು ಅವ್ರು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅವರು ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವರು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರೈಸು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಫರ್ನ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪಿರಮಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಶೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ ಬೈ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಸು ಬೇಕನ್ನೋರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಎರಡು ಶೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಎರಡು ಶೇರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಈ ಥರಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರದ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಲಾಭನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೂಡ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲ್ಸ್ ವೆಂಚೂರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಹದಿನಾರು ಶೇರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೂರು ಶೇರ್ಸನ್ನು ನೀವು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ ನೀವೇನಾದರೂ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸೊಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅವರು ಏನು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಮೇಲೆ ಶಾ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವೇನಾದರೂ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಶೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಶೇರ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು